今回のゲストはオークランドに在住のしゅんさんです。よろしくお願いします。お願いします。えっと、ニュージーランドに来て、えっと、合計で5年なんですけども、はい、15歳の中学校3年生の時にニュージーランドのオークランドに来てたんですけどあそうなんですねはいそれで現地校を卒業して、はい、で日本の大学に行きたかったので、はい、日本の大学に行っちゃったんですけどもはいはいはいでまあ社会人5年ぐらいを経てもう一度ちょっとニュージーランド戻りたいなと思ったのがちょうど2年前なのでああすごーい高校の三年間と直近の二年間で全部で合計で五年間。ああ、合計五年。はい。大学はもう本当に行ってよかったですね。大学はえっと僕一浪して入学してるんですけども、建築を勉強してまして、でそこだとえっとその四年間あの結構日本で一番結構そ。卒業しにくいというか留年しやすい大学みたいなのだったんだけどあ、はいはいはい、それで、まあ、ほとんど毎日勉強漬けではあったんですけどそれでもこう仲間意識がこうすごい強くなるので何、ね、<笑>ていうんですかね、まあ、友達は本当に大事な友達とかっていうのすごいできて。よかったですね。はいはい、それからそれから、まあ、建築関係のお仕事に就かれたってことですかあ,あそうですはい。大学を卒業してからはそのまま建築の不動産の会社に入ったんですけども、はいはい、結構いし忙しくしながら、はい、働かれてで2年前にやっぱりまたニュージーランドに戻ってこようと思って。そうですね。っていうことですね。はい、はい、そうですね。わかります。え、そのまた戻ってこようと思ったきっかけとか聞いても大丈夫ですか。あ、はい。うん、えー、っと、まあ日本で社会人五年ぐらいやったんですけども、うん、でその不動産の会社もすごくいい会社だったんですけど、結構その仕事も結構激務で、ああ、大変。の残業だったりとかっていうの結構大変で。でも土日はぐったりしても家でずっといすこうのんびり過ごすみたいなのを結構ずっとやってきてでその中でなんか僕がずっとこのなんか思ってたのがなんかニュージーランドでに戻りたいなっていう気持ちはずっと思ってたんですけどでそのでちょうどその仕事のプロジェクトが終わったタイミングで。うん、やっぱニュージーランド戻ろうっていうその決意をして1か月後にはもう飛行機のチケット取って、うん、早い行けてない、はい、戻ってきたみたいな感じですねあなるほどいや実家がここっていうのもあってちょっと来やすかったっていう結構特殊な条件ではあるんですけど、うん、まあまあそういう感じですねそれで今のお仕事のことをお伺いしていいですかはい、えー、と、はい、今は、はい、子供だけじゃなくて大人にも、はい、マウンテンバイクを楽しんでもらえるように、はい、一緒に山に行って、はい、マウンテンバイクの技術とか、はい、あとは今までの楽しみ方みたいなものを、はい、基本的には週末やってるんですけど、はいはいまあ、平日でも対応できますよってことで、はい、今そういうそのマウンテンバイクを教えるっていう仕事をやってます。あそれはなんでバウンテンバイクなんでしょうか<笑>バウンテンもともと僕のちょっと経歴というか、えー、教えてもらっ,ってたかっていうんですけど、はいはい、9歳の頃から、はい、マウンテンバイクの競技を、はいえっと、始めまして、はいまあ、それで一回そのレースがあるんですけど。はいマウンテンバイクの1回レースに出てみてでそれでもちろんビリ,だ、はい、ビリっていう結果になって、えー、でその時なんかちょっと悔しいって思ったのがあって、はい、でそこからこうコツコツ毎日こう練習をしてで最終的に全国大会で5年間連続で優勝して、はい、その後にスバルのスバルがメインスポンサーのプロチームで活,躍、えー、と活動してたっていう経歴があって。すごいですね。とにかく,とにかくあの、はい、マウンテンバイクがめちゃめちゃ好きで,でそれをどっかで仕事にしたいなっていう思いが、うんうん、日本の社会人になってからもずっとそういうことを思っ
い続けてたことだったので激務に激務に耐えながら社会人をやっていくよりもここでちょっと一歩こう腹に力入れ力入れて自分で決めてやっておかないと絶対後悔するだろうなっていうのがそうですねや,やったみたいな感じですかね。立ち上げたのが、えっとはい、ボーファライドっていう名前なんですけど、はい、ボーファライドは、はい、2021年今年の5月からスタートるんで、えー、まだちょうど半年目ぐらいですかね。あ、あそうなんですね。はい。はいはい。まあ、構想してたのはもう7年8年ぐらい前からずっとこう<笑>やりたいなって思ってたんですけど、うんうんうん、本当にもうやろうって。で決めたのが三月ぐらいなので、二、うんまあ、ヶ月経たないぐらいで、もうあのスタートできたので、えこのすごいですね。この七年間は何だったんだっていう感じですね。いやいやず,ずっと構想を練られてたから、もう実現するのがパって思っちゃった。<笑><笑>なんかやりたいやりたいしか思ってなかったんですけど。うん、えー、素晴らしい。えー、そのお名前の由来を聞いていいですか？ボーカルえっと。ボーファーっていうのはあの、はい、頭文字取ってるんですけど、ブリーズオブブリーズオブフレッシュエアっていう,ーう関与句があるある、うんうんうんうん、直訳するとこの新鮮な空気を吸うみたいな直訳するとそういう意味なんですけど、関与句としての意味は、はい、生き返るとかその水を得た魚みたいなそういったニュアンスの関与句らしいんですけど。僕,がそ僕自身その高校時代にニュージーランドの山に来てで初めてそこで電車に乗った時の体験が結構衝撃で日本の山も素晴らしいんですけどニュージーランドの山はまたちょっと別で結構ワイルドだし本当に無理っていう感じだし僕はそこの匂いだったりだとかなんかその空気感とかあと夏でもそんな暑くないし湿気もないしすごい気持ちいい環境の中で走ったそのそこで走った体験が本当にこうこのために生きてるなとかあすごいこ,こ,のこれがしたかったなとか本当に生き返ったみたいなそういう気持ちになったことが。そういう原体験が本当に忘れられなくてそういう体験っていうのはきっと僕だけじゃなくていろんな人にもきっと伝えられる 100% は伝わらないかもしれないけどその一部でも伝わったらきっとそのちょっと良くなるんじゃないかなっていう,う、うん、なると思いますあであの今されてるあのサービスのことについてお伺いしていいですか何がしてるかっていうと、まあ、自転車を、まあ、大人だけじゃなくてお子さんにもマウンテンバイクっていうことを、まあ、知ってもらいたいし楽しんでもらいたいなっていうので<笑>と基本的にはオークランドで2時間のレッスンを予約制で今やってるんですけど、はいはい、特徴としてはまあ少人数でやってるっていうこと。<笑>とはい、あとはその生徒さん一人一人に合わせて独自で僕がプログラムを全部組み込んで、うん、それを提供してるっていうのをオークランドのオークランド、まあ、ニュージーランドで僕だけです。あーすごい、はいえっと、場所はどちらで寄られてるんですかあ、えっと、クメウクメウ周辺で基本的にはやってて、はい、でまあ何個かこうクメウでもいろんなこう山がいいろろあるのでああるんですね、はいはいはい、それでそのやっぱ山によってもこう難易度が変わってくるので、えー、その生徒さんに対してだったらここの山のここのトレイルがいいなとかっていうのでう場所も独自にこうプログラムあのそこが選定して、うんうんうん、一番一番こう怖くなくて楽しめるようなっていうので、ね、こう。
提供してますね。あなるほどそれであのそういうレッスンを受けるのにはもちろん自分でマウンテンバイクを持って行って、はい、あそうですねあのもしヘルメットとか自転車自分でお持ちであればもちろん大歓迎なんですけども僕、まあ、うちでもあの自転車お子さんの用の自転車から大人用のバイクまで全部こちらで用意しているのでレンタルもできますあレンタルもできるんですか、はい、あすごいですねえー、でそれはあのご予約いただいた時に、うんうん、レンタルしたいかしたくないかっていうこともあの、うんうん、入力フォームに書いてあるのでそれで送ってもらえれば、うんうんうん、無料でお貸し出しできます。あなるほどすごいでそのあの行かれるところはあのマウンテンバイク専,専用のそういうスペースなんですか自転車専用の、はいえっと、山ですあいや自転車専用の山があるんですか、はいええなのであすごいあのうん。なんていうんですかねそのハイカーの方とか日本だと結構ハイカーの方とか、うん、とはこうまあお散歩してるご家族とかっていうのが、うんうんうん、普通の里山だと結構いらっしゃるので、うんうんうん、そこでニューマウンテンバイクでこう入ってると<笑>結構危ない本当に危ない。うん危ないうん、でそれでもうあの。マウンテンバイクはあの入っちゃいけませんっていう山が結構多くて肩に狭くなってきてるっていうのが現実なんですけどあそうなんですか、はい、んニュージーランドだともうそういったマウンテンバイクの山っていうのがすごくいっぱいあってニュージーランドの政府がもう観光業としてマウンテンバイキングをもう,そうしてなんていうんですかね、えーとまあ、政府がお金を出して。のトレイルをせ山を整備して、ま、世界中のマウンテンバイカーの人たちがニュージーランドの山最高だねって言って来てくれるように整備してるっていうのが現状なのでニュージーランドはもう,もう本場ですねめちゃめちゃいいですよ。なるほどはい、子どもたちがなんかゲーム感覚で楽しめるように、はいはい、そのスキルを一つ習得したらその一つスティッカーをこう貼っていくみたいなこうカードを、えーはいはいはい、プログレスロードマップって、うんまあ、ロードマップなんですけどあすすごいいいですねなんかこっからスタートして、うん、ステップ1ステップ2ステップ3みたいなのでこういって、うん、で次に最後まで行ったらあの、うん、次のこれはビギナーのカードなんですよビギナーのカードに、はい、っていう形で、はいはいはい、でまあこれが。なんか自分の好きなスティッカー貼っていいよとか言って,言って、えー、こ,れはこれはある生徒さんのやつなんですけどあはいはいはいこういうスティッカーがあ,ーいろいろあはいはいはいじゃ,じゃああと2つでこう,う全部クリアだねとか言って、はいはいはい、でこれを自分で眺めてる時の生徒さんっていうのは本当にこう目がキラキラしてて、こんなにできるようになったんだっていうのが目に見えるうちに、なんていうその瞬間は本当にこうや,やってよかったなって自分は思う瞬間なんですね。しゅんさん、あのインスタグラムのアカウントでもあのレッスンの風景をご紹介されているということですが、そのことをお伺いしてよろしいですか？はい、あ。えー、とインスタグラムアカウント2つあるんですけども、はい、1つはニュージーランドでや僕がやってるレッスンの様子を投稿してる動画だったり写真っていうのがアップされてるアカウントが1つ、はいはい、もう1つは、えー、とニュマウンテンバイクの,その基礎知識とか基礎スキルがこうグッドアップするような、はい、こう投稿を結構クオリティ上げて。あの投稿しているアカウントがあるので、それはこう<笑>全部日本語で投稿しているので、あはい。こちらのアカウントもぜひチェックしていただけたら嬉しいです。あわかりました。その詳細はまた概要欄に貼っておきますので、皆様よろしくお願いします。そしてあのレッスンの予約の方は公式サイトの方からの方がよろしいんでしょうか。あの公式サイトで予約できますし、はい。はいはい、あの。もしこの時間この日程でお願いしたいということであれば、うん
、インスタグラムは DM でもいいですし、ツイッターもやってますので、そちらからあのご連絡いただけたらと思います。あ、わかりました。じゃあそのしゅんさんのツイッターのアカウントと公式サイトの方も概要欄に載せておきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。